देन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है ये मेंस के पॉइंट से जिसपे बहुत सारी टिप्पणियां की हैं इसने फाइनेंस कमीशन ने कॉपोरेटिव फेडरलिज्म कॉपोरेटिव फेडरलिज्म पहले होता क्या है इस पर भी एक सेपरेट लेक्चर प्लान किया गया है जो मेंस सीरीज में चलाएंगे हम कॉपोरेटिव फेडरलिज्म तो ये होता क्या है अब फेड ये इस टॉपिक में मैं थोड़ा इतना डिवेल नहीं कर रहा इस, इसको मैं अभी फॉर द टाइम बींग मैं उस पॉलिटी के डिस्कशन के लिए छोड़ रहा हूँ मैं बिल्कुल आपको ऊपर ऊपर से मोटा मोटा बता रहा हूँ कि जब फेडरलिज्म का मतलब जहाँ पे पावर डिवाइड होती हैं पावर्स डिवाइडेड हैं कि ये पावर लेट से सेंटर के पास ये पावर हमारी स्टेट के पास अभी हमारे पास लिस्ट हैं सेपरेट लिस्ट हैं पॉलिटी में अगर आपको पता है अच्छी बात है नहीं पता तो मान लो भी कि सेपरेट हमने लिस्ट बनाई हुई है कि इन चीज़ों पर सेंटर लॉ बना सकता है इन चीज़ों पर स्टेट लॉ बनाएगा वो कह रहा वो कहलाया फेडरलिज्म जहाँ पर जनरली देखा जाए कोई हैरारकी नहीं होती क्योंकि सेंटर स्टेट से ऊपर एंड ऑल ठीक है हैरारकी नहीं है फेडरलिज्म में दोनों अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन अभी हमारे इंडिया इंडिया इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अ फेडरलिज्म जिसको हमने क्वाजाए फेडरलिज्म स्टेट कहा इंडिया क्योंकि थोड़ा सेंटर देखा जाए सेंटर थोड़ा सा तो ऊपर है स्टेट से कि ऐसा नहीं कह सकते ना कि चीफ मिनिस्टर का बॉस है प्राइम मिनिस्टर नहीं लेकिन देखा जाए प्राइम मिनिस्टर है तो इंपॉर्टेंट फिगर चीफ मिनिस्टर से इसलिए इंडिया क्वाजाए फेडरलिज्म है एग्जैक्ट फेडरलिज्म नहीं है यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक फेडरल कंट्री के रूप में सामने आता है आपके ओके okay. अब बात क्या हो रही है कॉपोरेटिव कि भाई सेंटर और स्टेट आपस में भिड़े ना वर्सेस ना हो जाए ये ये कॉम्पीट ना करें कॉपोरेट करें तो कॉपोरेटिव फेडरलिज्म के हमने हमारे पास चार डायमेंशन होती है हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में अभी आप क्या हमारा आइडिया क्या समझो यहाँ पर कि स्टेट एंड सेंटर आपस में कॉपोरेट करें ताकि कुछ हमारा देश तरक्की करे आगे बढ़े अब इस पर फाइनेंस कमीशन क्या बोलते हैं वो कह रहा है कि हमें नए तरह के इंस्टीट्यूशन चाहिए नए तरह के इंस्टीट्यूशन चाहिए किसके लिए कह रहा था कि स्टेट्स में हम आइडेंटी कर आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कहाँ कहाँ पर यूनियन की ग्रांट्स की अवेलेबिलिटी है या फिर यूनियन की ग्रांट्स जा सकती हैं ग्रांट्स क्या होती हैं ग्रांट्स जो थोड़ा आप समझो ऐसे कि एक्स्ट्रा किसी चीज़ को पूरा करने के लिए ग्रांट्स को भी कौन फाइनेंस कमीशन देता है ये जो हमने बात की थी बयालीस जो इस बार आएगा उसके अलग है ये उससे एक्स्ट्रा हैं ग्रांट्स ठीक है जी तो ग्रांट्स कहता है ये कौन कौन बताएगा कि स्टेट्स में कहाँ कहाँ ग्रांट्स देनी है एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों के बंदे बैठे हों वो बताएगा हमें कि सेंटर स्टेट में कहाँ कहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यूनियन की ग्रांट्स जाने की ओके देन इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रांट्स ठीक है जी कि स्टेट आपस में कैसे डिवाइड किया जाए कि कितना हमने ये ग्रांट पंजाब को कितना हरियाणा कितना यूपी इसमें कैसे डिवाइड किया जाए वो भी कहते हैं इंस्टीट्यूशन ही बताएगा पहला हमने क्या देखा कि सेक्टर्स ढूंढना ठीक है जी सेक्टर्स के बाद हमने बात किसकी की इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन की ओके जी देन उसके बाद एरिया स्पेसिफिक की ग्रांट लेट से आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ किसी हर एक जगह पर एक ही चीज़ नहीं बन रही इसको ना हमारे नाम क्या देते हैं क्लस्टर बेस्ड अप्रोच हमारी सरकार की पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा ये अब घर करते जा रही है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच क्लस्टर का मतलब कि देखा गया कि लेट से अगर इस इलाके के लोग फर्नीचर बनाते हैं देखा गया कि थोड़ा आस के इलाका पूरा इलाका ही फर्नीचर बनाता है कहीं पर अगर लेदर का काम होता है पूरा इलाका ही लेदर का काम कर रहा है कहीं पर अगर लेट से कॉटन उगाई जा रही है तो पूरा इलाका कॉटन उगा रहा है तो क्लस्टर्स में काम हो रहा है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गाँव कर रहा है पूरा का पूरा गांव का क्लस्टर कर रहा है तो वही कह रहा है कि अगर क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में जाएं तो ग्रांट्स क्लस्टर बेस्ड ग्रांट भी हो सकती है या एरिया स्पेसिफिक ग्रांट भी हो सकती है ओके okay, देन उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो ऐसा भी कुछ काम किया जाए हमारे पास ऐसा इंस्टीट्यूशन हमें बताया कि नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए ठीक है जी उसके लिए पैसे की बात हो रही है एंड देन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिस इन्वेस्टमेंट जो भी अपनी कंपनीज बेच रहा है सेंटर सेंटर के पास कुछ अपनी कंपनीज हैं जिनको क्या बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो मर्जी बोल दो आप ये जो सेंटर की बात हो रही है सेंटर जब कहते हैं अगर उसको बेचता है मान लो कि सेंटर के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पी है जिसका नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी कॉरपोरेशन ओ मान लो सेंटर उसको बेच देता है सो so, सारे के सारे पैसे क्या सेंटर अपनी जेब में डाले वो कह रहे हैं नहीं वो कह रहा है कि जो आपने अगर ये बेचा तो कुछ इसका हिस्सा स्टेट्स के साथ भी शेयर किया जाए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है कि जब भी डिस जब भी डिस इन्वेस्टमेंट हो उसका कुछ हिस्सा स्टेट्स के साथ भी शेयर हो बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये कॉपरेटिव फेडरलिज्म आपको पॉलिटी में देखे पॉइंट वहाँ भी चिपका देना अभी ओके